Yavaştan, yavaşça durdum Fark ettim ki diğer tam yaptım Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür Aramızda sır kalmasın dedim. Yo bir sene kadar da aramızda sır kalmayacak. E, sır mır yok. Ali ne sır ya? Yok sır falan. Ya bırak. Yine başka derim var mı öğrenci? Konuşabilir miyiz Ali? Ne konuşacağız? Önemli mevzular. Herkesin kafasını berraklaştıracak. Tamam. Konuşalım. Ba Barış, ne konuşacaksınız ki yani gece gece neyin geyiği bu? Başka zaman konuşsun. Bu işin bu gece biteceğini söylemiştim sana Yaprak. İzin verirsen. Şurada konuşacağız biraz. Sinan! Annem. Ee... Çaz. Gel benimle. Gel. Ya Ece ne bakıyorsun? Gir işte. Kalk kafamı. Sinan. Aa anne. Oğlum hadi hadi derlenip toparlanmamız lazım. Neden? E, şey ay ben sana sormadan bir şey yaptım. Ama senin de evet diyeceğini çok iyi biliyordum. Ne yaptın? E, Oğuz ve annesi bize taşınıyorlar. Yani biliyorsun bir sürü borçları var. Evde bizim için çok büyük. Zeliş teyzen evi müdüre kiraya verdi. Ya sen var ya harikasın. <gülüyor> Sevindin değil mi? Evet. Çok iyi. Aa dolaptan mı geldi ee, siz? Şey ne, gece uyuyamıyorum ben çok gıcırtı yapıyor bu. Bunu değiştirelim bence. Ha. Ee, i̇yi madem neyse. Hadi ben şimdi çıkayım sen yavaş yavaş toparla. Tamam. Hadi. Ama sonra bakalım. Bakarız. Tamam. İyi misin? İyiyim. Dikkat kafana. Gel. Ay. Daraldın değil mi? Evet, çok sıcak. Şey, babandan kaçarken? Babanla komşu oluyoruz. Gibi. Ah, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müdür bey, ulaşabildiniz mi Ece'ye? Dolaba. Baba. Gir. Gir. <gülüyor> Telefonu hala cevap vermiyor. Sinan nerede? Yukarıda, odasında. En son onunla görülmüşler. Bir konuşmam lazım. <gülüyor> Kızım nerede? Bilmiyorum. Bak kesin biliyorsundur. Kızımı nereye sakladın söyle. Dedim ya sana, bilmiyorum. Bu işin şakası olmaz genç. Kızım nerede diyorum. Sana müdürün olarak emrediyorum. Burada müdür falan değilsin. Oğluma da var mı öyle? Hocam sakin. Bize ayırdığın yetmedi şimdi hesap mı soruyorsun? Mrs. O. Ben 
yapman gereken şeyler var Ali. Yine ne saklıyorsunuz benimle? Ne var aranızda? Tamam. Gerçekleri anlatacağım sana. Ama bir şartım var. Yaprağı suçlamayacaksın. Ve sakin olacaksın tamam mı? Barış. Birisi gerçekleri söyleyecek sonu ben söyleyeceğim. Benim yapmam lazım. Bana uyar. Barış daha doğru. Yaprak ne oluyor? Ali. Biz ne yaptıysak seni üzmeyelim diye yaptık. Yani sen üzülme diye sana söylemedik. Barış bana aşık. Ben de Barış'a aşık Yani? yani biz sevgiliyiz. Ne yapıyorsun ona? Ne, ne çeviriyorsun? Ne yapıyorum öyle? Sıkılmadım oynamaktan. Neyin peşindesin yine? Oyun falan oynadığımız yok Ali. Yaprak ne diyorsun? Biz senden habersiz görüşmekten sıkıldık. Senle konuşmaya karar verdik. Yaprak. Oyun değil mi? İçeriden mi geldi o ses? Ee, hocam, e, durun. Hocam, hocam. Bir şey olabilir. Ge geldi ya geçen anne. Ay fare mi? Bir dakika, bir dakika. Ay fare diyor. Ne? Sıçan var. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bu kadar kafam kadar. Kocaman bir şey. Böyle sıçan gördüm anne ya. Büyümüş, kocaman orada duruyor. Küçücüktü, ne ara büyümüş ya. Bir de ben bakayım şu sıçana. Nasıl bir şeymiş? Yok o dur ya, dur dur. Ya, ya, ya, dur ya, ya, ben ben bakayım, ben bakayım. Hocam. Hocam. Dur Allah aşkına. Ben halledeceğim onu ya. Ben de merak etmeyin. Kim o hocam? Bu gece arkadaşlarımda kalacağım. Hiç. <gülüyor> Bak telefonu da açmıyor. Kızınız mı Müdür Bey? Maalesef kızım. Arkadaşlarında kalacakmış. Hmm. Hmm. E madem öyle, oğlumdan bir özür dilersiniz herhalde. Kusura bakma Sinan evladım. Ben gerginlikle 
aşırı yakıştım galiba. Tamam. Gerçekler ortaya çıktığına göre biz artık çıkabiliriz. Oğuz, dikkat edin sıçana. Şey yapmayın. Hallediyorum ben. Ben de ben de. Merak etmeyin siz. Ben çok uyuyamıyorum geceleri ben. Halledeceğiz onu ya. Siz şey... Onu halledin. Tamam tamam. Ben de ben Kapıyı de. Kapıyı da kapa. Merak tamam. etmeyin. Kapa Oğuz. Oğuz kapa. Oğlum gittim geldim ya resmen. Dur kız. Ne oldu? Öl... Oğlum. Ece. Adam müdür dedik. Ay. Bölüm sonu canavarı çıktı ya. Ne yaşadık biz öyle? Çok enteresan. <gülüyor> Neyse başardık bunu. Hı? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Mutlu musun? Oldu mu istediğin? Yaprak. Kimse seni buna zorlamadı. Sen beni buna zorladın. Zorunda bıraktım. Zorlamadım. Ben ne yapacağım bilemedim o an ya. Benim nefesim kesildi. Mecbur bıraktın beni. Yaprak. Ben seni hiçbir şey mecbur bırakmadım. Bir tane doğru söyleyecektim. Tek bir şey. Sen onun yerine kırk tane yalan söyledin. Ne yaptım ben ya? Ben Ali'nin üzüleceğini bile bile böyle bir şey nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Ne yaptın Yaprak? Ne duydu öyle? Ne öğrendi? Yaprak'ın sevgilisi var. Ee? Ya arkadaşın değil mi bu adam senin? Ama... Sen nasıl anlatıyorsun? Nasılmış? Neyse boş ver ya. Söyle söyle nasıl anlatıyormuşum ben onu? <gülüyor> Vazgeçtim Yaprak. Söylemeyeceğim. Barış söyler misin? Nasıl anlatıyormuşum? Sanki Ali sana aşıkmış da. Sen benimle onu aldatıyormuşsun gibi. Senin ağzından çıkanı kulağım duyuyor musun? Ya sen ne saçmalıyorsun? Hani ben sana hep gerçeği söyle diyorum ya. Doğruyu söyle. Önce kendine söyle. Gerisini ben hallederim. Tamam. Sen bizi anladın emin misin? Ya sen peki Ali ile arkadaş oldun emin misin? Eminim. Eminsin. Neyse yaprak. Geç oldu. Evine bırakayım seni. Vermiyorum. Tek gideceğim. Yaprak. Bu saatten sonra tek gidilmez. Bu saatten sonrası seninle gidilmez. Bak ben seni evinden aldım evine bırakırım. Tamam mı? Babana söz verdim. İstemiyorum. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Okey ben de gitmiyorum o zaman. Barış gider misin? Barış git. Git. Bana bak. Şş. Sen bana bak. Yeter yaprak. Bak bu gece yeterince şey kaybettim. Bir de beni kaybetme istersen. Kalk eve gidelim. Hadi. Hadi. Onu kaybettim hocam. Söyleyeyim neden kaybettim? Yaprak barışa aşık. Kim o? Ben. Kim? Ben. 
Ben şimdi baktım. Bunlar ikisi gıybetin dibine vuruyor. Sıkıntı yok. E müdür de gitmiş herhalde. Görünür de yok. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ne yapacağız? Ece burada kalacak. Bitti. Başka bir şey yok. Abi. Görüyor musun? Aga. Duvarlar ince işte. Burada yaptığımız en ufak ses de... Müdür. Herifi görmedin mi abi? Vicdan diye bir şey yok adamda. Ee, pardon. Kuzumcum ya. Benim kafa gitti bu. Yok yok. Önemli değil. Tam ağzımdan aldım yap. Ya ne biçim vardı adam ya? Görmedin mi? Kulağım büzüldü yemin ediyorum. Ya oğlum herifin yüzünden çok damağını görüyoruz ya. Aa, Ece pardon ya. Yok yok önemli değil. Ya Sinan ben en iyisi... Hayır aşkım. Ee, Ece. Ee, şey düşünmeye gerek yok. Sen burada kalıyorsun tamam Bir şey diyeceğim. Hı. Acaba gidip böyle... Bizimkilere vicdan mı kalsak? Ne bileyim belki müdüre çaktırmazlar, yardımcı olurlar bir şey. Bizimkilere. Bizimkiler var ya anında öter. O iş yaş. Olmaz o. Başka bir şey. O zaman nasıl organize olacağız abi? Ne yapacağız şimdi? Nasıl yani? Yanisi şu. Bir kere odanın yeri çok kötü. Buraya stok yapacağız artık, ne yapacağız? Hmm. Her şeyden ufak ufak uzol alırız. Mini bir arasayabı oradan takılır Ece. Yok, Melike teyze anlar. Ya yani kadınlar anlar evde, ne eksik ne getik. Olmaz o, olmaz. Ece, düzelecek her şey. Sen rahat ol, düzelecek. Düzelecek mi? Düzelecek, merak etme sen. Bu değil de. Hı, sor. Sor Oğuz, bittirdin beni, sor. Abi, üç kişi bir oda. Nerede yatacağız, ne yapacağız, kim nerede? Ya bu basit abi, Ece yatakta yatacak, biz ikimize yer yatanla. Yani neyini düşünüyorsun bunu? Tamam, bir şey daha soracağım. Sor Oğuz, sor çünkü sen bitmeyeceksin, sor. Sor güzel kardeşim, sor. Abicim, evin nüfusu beş. Bizde var bir tane tuvalet. Tuvalet şart. Tuvalet, tuvalete gidersin. Nasıl yapacağız? Gidil, gideceksin yani. Yapacağız bu şekilde. Yorgun görünüyorsun. Oradan buraya yürüyerek mi geldin? Bilmem. Nerede yürüdüm? Ne kadar yürüdüm yok. Hatta taksiye bindim mi? Yürüdüm mü o da yok. Bir baktım buradayım. Bizimkilere de gidemedim. Düşünme şimdi bunları. Ne istersin? Şöyle sağlam bir kahve yapayım mı sana? Yarı bandı var mı hocam? Bir yerim mi kesildi? Kesik falan yok. ...kapanmayan bir yer var. Hatırladın mı bunu küçük kızım? Evet, hatırladım. Açma halkalığıyla nişanlanmıştık da o zaman olmuştu değil mi? Çok ağlamışsın. Hiç görmesem bunu daha iyi. Sevgini içinde tutmak zor değil mi? Çok. Midende kelebek ölleri. Hayat bomboş gelir. Unutuluyor mu peki? Unutulmuyor. Numarasını hatırlamayınca unuttum sanıyorsun. Bir de yırttıysan, yıllardır o biriktirdiğin sinema biletlerini falan. Unutulmalı. Yani bir yol olmalı. Öyle yaşayamaz ki insan. 
Ja, sure. Olacağı söyleyeyim. Gülüşü falan çıkar aklından. Ellerini unutursun sonra. Parça parça unutursun. Her yerine notlar aldığın bir kitabın yerini unutmak gibi. Derken bir gün... ...kelebek mezarlığına dönen miden... ...yeniden yanmaya başlar. Sen de şaşırırsın. Kendine kızarsın. Seviyor musun abi sen bunu? Bu ablayı seviyor musun abla? Ya bizim öyle bir durumumuz yok. Sen karışma sen dur dur. Kaşık gözünü hiç oynatma bak bana. Seviyor musun söyle bakayım. Söyle hadi. Seviyorum. Seviyorum. Biz 17 yıllık evliyiz. Ee, ablası bak, bizim de çok başımızdan geçti böyle yalandan seviyorum falan filan. Anlar yalan. Peki, peki abla sen seviyor musun bu abiyi? Anlamadım. Anlamadın var mı abla? Söyle, söyle, söyle. Bak bakalım şu abinin gözleri de öyle mi seni seviyorum de ki... ...şu kalbim yeniden atsın, yeniden nefes alsın diyeyim ki... ...gerçekten sevenler varmış lan diyeyim ama nerede? Oho! Tamam. <gülüyor> Seni seviyorum. Seni hep seviyorum. Külün altında kor. Bir yere gitmiyor ki Ali. Sadece zamanını bekliyor. Yani... ...unutmak diye bir şey. Yok. <gülüyor> Gerçekten sevdiysen... ...yok. Ama insan... Böyle hep bir, bir yana eksik yaşayamaz ki. Hayatıma hoş geldin. Ne yapayım peki hocam? Ya, bir şey söyleyeyim ne olur. Zor, imkansız ama bir şey. Kötüyüm ben. Çok kötüyüm. Önce şunu sor kendine. Onu görmeden yapabilir miyim? Yapabilir misin? O zaman bekleyeceksin. Sessizce. Kimseden bir şey beklemeden. Uzaktan sevmek. Çok zor Ali. Sessizce. Sevdiğini söylemeden. Sevmek böyle bir şey Ali'cim. En çok da onun mutlu olmasını seviyorsun. O mutlu diye susuyorsun. O mutlu diye kendinden vazgeçiyorsun. Sırf o mutlu diye. Ben siz hani birlikte mutlu olursunuz diye... Mucizeyi zorlamamak lazım. Ya aslında aranızda bir uyum var. Evet, kahveli turşu gibiyiz, bıyıklı ayran gibi. Ya da uzun saçlı sinüzit gibiyiz. Birlikte zor. Evet, neyse. Ah! Ay! İyi misin? Ay, ay! Yel girdi, yakı, yakı. Yakı da para etmedi yoksa şuncacık çöpten ne olacak? Ay! Ben hallederim. Allah razı olsun. Konteyner iki sokak ötede. Ay! Dur burada ben ineceğim ineceğim. Yaprak daha gelmedik. Tamam bir iki sokak var. Gideyim ben. Sana da kaskına da nasıl çıkıyor bu? Sakin.
Barış, müsaitsen yarın okula beraber gidelim mi? Yani evden almana falan gerek yok. Kapıda buluşsak, okula beraber girsek o da olur. Olur. Peki sebebi ne? Birbirimize soğuk yaparsak anlar Ali. Yani bula bula bunu mu buldun? Başka bir şey bul. Sen hani seviyordun ya oyun oynamayı. Ben oyun oynamayı seviyorum. Ya bırak, yalan söylemeyi değil. Çünkü oyunları istediğin zaman bitirebiliyorsun. Ama yalanları bitiremiyorsun. Bitiririm. Tamam, bitirirsin. Ama dikkat et, bu sefer aşık olma. Bence sen çok büyük konuşma. Kalbinin bir derse ihtiyacı var. Ya bırak. Kafası çok karışık. Ya Barış, alt tarafı rol. Yap, geç işte. Ben kaç senedir basketbol oynuyorum sence? Ne alaka şimdi? Ya sen bir söyle. Bir şey söyle. Ol. İn biraz. Sekiz. Ya sen elini koruk kalıştırma. İn. Ay Barış söyle hadi. Tamam ben söylüyorum. İlk ödülümü aldığım zaman altı aydır basketbol oynuyordum. Neden biliyor musun? Çünkü basket hocamız kadındı. Ses aynı anneme benziyordu. Seçmeye gittiğim zaman bütün çocuklar profesyoneldi. Ama hani orada olmam gerek çünkü sesini duymak istiyorum. Ben de ne yaptım? Kenara oturdum. Onları izledim. Sonra taklit etmeye başladım. Taklit sonra gerçeğe dönüştü. Yani kısacası ben rol yapamıyorum. Kendimi çok kaptırıyorum. Dikkat et. Sen de aşık olma. Fazla uzun sürmeyecek. Emin misin? Eminim. Söyledim bir şey. Ali ikna edene kadar. Sonra ayrılırız. Hatta sen benden ayrılırsın. Benim aklıma fikir geldi şu an. Sen ne yapıyorsun? Çık Ali'nin karşısına. Ay Barış yeter! Peki, Ali. Ela Hoca senin annen. Biz de bu yandan kurtulalım. Barış yeter. Söyleyebilsem söylerdim işte. Söyleyemiyorum, söyleyemiyorum. Keyfin bilir. Çünkü pişman olacaksın. Ya ben ne dedim ki? Ne dedim ki ben? Yani Bar Barış aşık oldum dedim alt tarafı. Ben yani küfrettim sanki. Madem sen gerçeği söyleyemiyorsun. Biz de yalanı gerçeğe çevirelim. Böylece seni bu yalan çukurun içinden kurtarmış oluruz. Nasıl fikir? Çok beklersin. Ne kadar beklerim mesela? Birkaç gün mü? Barış, sen benim neden böyle bir şey yaptığımı hiçbir zaman anlayamayacaksın. Hiçbir zaman anlayamayacaksın. Bak şimdi, sana bir şey vereceğim. Sen de onları okuyacaksın tamam mı? Bak, bir, iki, üç. Bunları oku. Bunlar ne? Yaptıklarım ve yapacaklarım. Hani seni kimse anlamıyor ya. Beni kimse anlamıyor diyenler için müthiş bir çözüm bu. Bu arada merak etme, denendi. Bir yılda beşinci okul. Pardon küçük bey, altı. Yanlış oldu. Kızına yetişemiyoruz. Çeteresini tutamıyoruz çünkü. Ee, takıldığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Sırıtma. Artık sana okul bakmıyorum. Henüz kovulmadığın okullar arasında tercih yapmaya çalışıyorum sadece. Ve küçük bey, inan çok kısa sürüyor. Bayağı bir kurulmuşuz. Nasıl? Büyük darlıyorsun yine, big boss diyorum. Var mı bir çözüm önerin? Var. Türkçe öneriyorum sana. Nasıl bir dil bu? Türkçe, İngilizce kırması. Belki sanın. İstirham ediyorum. Bu acı sözleriniz beni rencide ediyor. İstirham da değil mi bu arada? Barış. Buyurun belki sanın. Bu okul son olacak değil mi? Bilmiyorum. Mezarlıkta orada burada yatarken fotoğrafın çıkmayacak. Eğer çekmezlerse evet. Ama ben değişmeyeceğim. Dediklerimden çıkmayacaksın. Yani dediklerine bağlı olarak değişir. İtibarımızı zedelediğin yeter. Anlamıyorsun beni. Kimse anlamıyor. Şu dünyada herkes birbirini anladı, tanıdı. E sen açıkta kaldın değil mi? Öyle mi geliyor sana? Yani bazen evet. Ne yapıyorsun? 
öyle nevi şahsına münhasır ve öyle müstesna bir şahsiyetsin ya. Evet. Kızacaksın ama şu son iki dediğin ne anlama geliyor? Pekala. Hani seni tanımıyorum. Hani üç saniye sonra yapacakların belli değil ya. Evet. Üç ay sonra yapacaklarını yazıyorum şimdi. Kendini karmaşık, etrafını anlayışsız, dünyanın bütün yükünü omuzlarında zanneden herkese yaparım bunu. Adam ayırmam. Üç ay sonra görüşürüz. Barış o zaman sonra. Üç ay geçti ve sen hala o okuldasın Barış. Nereden mi biliyorum? Bir şey istedim benden. Farkında değilsin belki ama ilk defa bir şey istedim. Tanımadığın biri için hem de. O kız için. Çarpmak için güzel bir duvar bulmuşsun. Hala o okuldasın. Çünkü aşık oldun o kıza. Yazdıklarım tuttu değil mi? Baban da ipi kopuk uçurtmaydı. Yedi okul değiştirdi. Sekizincisinde annenle tanıştı. Bu ailenin erkekleri bir tuhaf. İmza, Belkıs Ozansoy. Seni senden bile iyi tanıyan babaanne. Birincisini aç bakalım. Yarın Ali gerçekleri öğrenecek. Tabii yaprak son dakika arıza vermezse. Bana aşık olduğunu bile söyleyebilir Ali'ye. Artık tek derdi hangisi Ali'nin canını daha az yakar. Onu anlamadığımı sanıyor. Anlamamış mıyım gerçekten? Sen bunu dün mü yazdın? Sen onu benim ne zaman yazdım boş ver. Diğerlerini ben deyince açacaksın tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Dayanamayacağını biliyordum. Açmışken üçüncü zarfı da aç bari. İki hafta sonra bana aşıksın Amazon kızı. Bir daha da beni yalanlarına alet etme. Nerede kaldı bu kız? Hı? Madem Tuna geldi, bu niye hala gelmedi? Kafaları uymadı Zahar. Zaten eşikten çıkar çıkmaz ikisi de aksi istikamet ediyor. Şimdi gelir küçük hanım, ayak üstünde kırk tane yalan sallar. Artık öksür öksür ip <gülüyor> Hayır, Barış'ı da kendine benzetti. Safım ona uyuyor. Saf mı? Adam atanamış şeytan be. Biraz fazla mı sinirleniyorsun ne? Ya. Ben fazla çok sinirlenmiyorum. Ben uyarırım, konuşurum. Uyuyamıyorum. 
Ay! Gördü inanma! Benim oğlum kahve yapmış biz hem de köpüğü tekmil. Ya ayıpsın ya Zeliş Sultan. Kurban olsun sana o nedir? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kaç tane attım? İki tane yapıştırdım. Ha, yeter mi? <gülüyor> Oğlum kurban da kaçan danaya bile daha az veriyorlar. Sen bak bir saat içinde küt derler. ...ilaç attın emin misin? Çünkü Zeli Sultan'ın gözü baksana çok açık. O bak seninki gitti bile. Bizimki öyle ya ona yapacak bir şey yok. O bayılmaz kolay kolay. Anestezi falan lazım ona önce. Ya Oğuz! Ya arama motoru nasıl açılıyordu bunun? Taktı motoru. İyi neyse. Bana bak Melike. Bir gülün kocası var ya bir gülü araba almış. Kadın bakkala bile arabayla gidiyor. İnanamazsın yani. Hay bir de geçen gün bana demez mi? Sen biraz kilo mu aldın diye. Gıcık oldum ya. Halıydı böyle tepemden silkeleyip duruyor. Ben de çıktım geçen gün. Kapısının önündeki bütün ayakkabıları dağıttım. O oh olsun canıma değsin. Zeliş. Ay ben kafamı kaldıramıyorum ya. Ne oldu ki bana? Tamam mı? Gidebilir miyim lavaboya? ne güzel oldu değil mi ya? Değil mi böyle hep dip dipeyiz, birlikteyiz? Çiçek gibi ya, mis. Hmm, değil mi? Sakin, sakin, sakin, sakin. Hadi gir sen. Tamam. Tamam. Gir. Yavaş. Yavaş. Sinan nerede? Ha, bir telefon geldi ona ya. Ay yok. Yok bu böyle olmayacak ya. Gözümü açamıyorum ben. Bir yukarı çıkayım da elimi yüzümü yıkayayım. Hayır! Aa sebep? Ee, sebep niye? Ee, yoruldunuz bugün. Sonra kaç oldu saat zaten? Uykusu kaçmasın bence. Ne gerek var ki uykusu kaçmasın? Kaçmasın ben yıkamasın bence. Ay ben ne dinliyorsam seni çocuk. Sütün mü yaramadı ne oldu? Neden dinliyorsam seni ben? Gel, belki benim bir yediğim bir şey de dokunmuş olabilir. Midem de fena ya. Ay tansiyonu falan mı şey yaptı acaba? Ee, dur dur dur. Ee, ne yapalım? En iyisi ben şöyle güzel bir ayran getireyim. O kendine getirir onu. İyice tozlayarak ayran getireyim ben bir tane. He? Ay susar mısın Oğuz? Ya, gel hadi yürü. Hele hele. Ay ne oldu? Ay. Ay, midem de kötü. Hayır gelme. Sırası değil. Gelme. Gelme. Ee... Kapan, kapan, kapan. Ay vallahi, ben çok kötü oldum ben senin için. Aa, banyonun ışığı niye açayım? E canım, Sinan'dır herhalde. Ya boş ver anne. <gülüyor> şey. Aa, Sinan. Anne. Ee, sen buradaysan... İçerideki kim? Kim? İçeride kimse yok. Ben şey yapmışım burayı. Açık unutmuşum. Yani açık unutmamışım. E, takılı kaldı. Daha demin zorladım ama olmadı. E, zorladım ama olmuyor yani. Burası... Ben bir yüzümü falan yıkayacağım. Hiç kendime gelemiyorum oğlum. Çok kötüyüm. Ha, yok gerek yok. Sana bir şey diyeyim mi? Ayılırsın. Ayılırsan uyuyamazsın. Uyursan şey olur. E, uyuman lazım yani. Yok yok yok. Bir çekil çocuğum. Ben başka türlü rahatlayamayacağım. Dur bir çekil. Ay. Oğlum hayırdır bir şey mi düşürdün sen? Ha, ha, yo. 
Var. Var sende bir şey de. Hayırdır inşallah. İyi görmüştür. Senin bu tansiyon aletin nerede? Ay mutfaktaydı galiba. En son orada ölçtük. Tamam gel. İçeride kaldı. Hava muhalefeti sebebiyle vapur seferleri iptal. Biraz bekleyecek. Hı -hı. Ay, yapacak bir şey yok artık. Al bakalım. Çok sağ olun hocam. Seninkiler merak etmiştir şimdi. Sen ne zaman istersen söyle ben seni bırakırım. Şimdi Jüle de Sultan kafadan anlar. Sonra bir ton soru. Hiç o kafada değilim hocam. Hocam. Bu gece sizde kalsam. Yani müsaitsiniz tabii. Tabii ki müsaitim. Sen güzelce dinlen. Yarın böyle tertemiz bir kafayla gidersin yanlarına. Yani hocam müsait değilseniz ben Gökhan'a falan... Hayır. Bu gece bendesin. Tamam mı? Ben şimdi Tekin'i arayayım. Sen de kahveni iç. senin burada olduğunu. Gerçek anneler, itiraflar, aşk oyunları falan. IQ Sütek haneli biri için yoğun bir programı var. Normal. Ne diyorsun sen be? Sen bizi mi dinliyorsun? Şişt, baksana. Ya sen beni tehdit mi ediyorsun? Konuşurum mu diyorsun ha? Kulağını yakasını rahat bırak. Sesim midemi bulandırıyor. Ne duydun? Umurumda bile olmayan bir sürü şey. Niye dinliyorsun o zaman bizi oğlum? Dinlemiyorum. Sesine maruz kalıyorum. Yani burada mağdur ben oluyorum. Bana bak. Kimseye tek kelime etmiyorsun. Duydukların aramızda kalacak. Yoksa seni daha da mağdur ederim haberin olsun. Sesini uzaklaştırır mısın artık? Tamam Tuna söz ver. Dünyada önemsediğim insanlar sıralamasında ilk altı milyara gireceğini düşünmüyorum. Tunacığım, canım altın portakal. Bak hadi aramızda kalsın söz ver. Tunacığım mı? Lafını çabuk geri al. Tüylerim ürperdi. Kanım dondu. Aa, ne halim varsa gör be. Onun sana nasıl baktığını gördüm. Senin de ona. Kime bakmışım ben ya? Ben kime bakmışım? Ali'ye. İleri derecede mi yok galiba? Sana aşık olduğuna göre. Gerçi uzaktan. Güzelsin aslında. Ama bayağı uzaktan. Fark edilmeyecek kadar uzaktan. Kim aşık dedin sen? Kim kim kim aşık kim? Şu gamzesine parmağını soktuğun çocuk. Onun yerinde olsam ya parmağını keserdim ya da gamzelerime beton döktürürdüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ah, ter bastı. Ne yapıyordum ben ter basınca? Kime soruyordum? Devamsızlık büyük darlıyor. Ne yapacağım? Kafanı toplamak için önce bedenini toplayacaksın. Ne oluyor ya? Aa, kim konuşuyor? Baya ben konuşuyorum. Ben bana destek atıyorum resmen. Müthiş bir şey, şahane bir şey valla. Müfredata koy ders diye okut be, şahane müthiş bir şey bu. Tamam Yaprak'cığım, tamam olur. Ben önce bedenimi toplayacağım. Sana söz veriyorum. Önce bedenimi toplayacağım.
Gecikti. Genç adam. Biz de evin yolunu bulamazdık böyle. Kuruntu mu yapıyorum? Baya. Yani Ali kimseden öğrenmese senden şüphelenip öğrenecek. <Gülüyor> ne yapayım? Bütün gün beraberler. Aklım hep onlarda. Gün evden çıkarken öyle bir baktım ki yüzüne. Sanki bir daha hiç görmeyecekmişim gibi. Bir sarıldım. Sanki kapıdan içeri son kez giriyormuş gibi. Sence bir şey anladı mı? Anlamadı. Ama biraz daha kuruntu yaparsan anlayacak. Jülie de kimse Ali'yi kaybetmek istemiyor. O yüzden kimse konuşmayacak. Yeter endişelenme artık. Efendim Bela. Tekin. Ee, Ali bende. Ne işi var Ali'nin sende? Ali yanında mı? Canı sıkkındı gelmiş. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Ee, konuşmadı pek. Deşmedim ben de. Binsin bir taksiye gelsin. Hiç keyfi yok. Bu gece kalsın. Hem yorgun zaten. Sen mi dedin kal diye? Ben söylemedim. Ayrıca de ki ben söyledim. Ne var bunda? Ela biz bunları konuşmuştuk. Ve ben de hayır dedim. Ela. Söyle bıraksın Ali'yi. Kimseyi zorla tuttuğum yok. Kapımı çaldı buyur ettim. Kalmak istedi tamam dedim. Haber vermek için aradım sizi. Ali bu gece bende kalıyor. Ela. Yolunu yapıyor. Böyle böyle girecek Ali'nin kanına. Hadi. Ne hali nereye? Ali'yi almaya. Şimdi tavrımızı koymazsak önünü alamayız. Bu gece Ali orada kalmayacak. Kim kimi seviyor? Saçma sapan konuşma. Arkadaşsınız yani. Evet beş yaşından beri. Ne gülüyorsun? Biri seni on iki sene boyunca sevecek. Farkına varmayacaksın. Tam sendikmiş. Okumayı kaç yılda söktün? Ya da söktün mü? Ali benim arkadaşım. Bir şeyi en son ne zaman anladın Yaprak? Her yıl toplaşıp kutluyor musunuz o günü? Bana bak, düzgün konuş. Ali benim arkadaşım. Ali benim arkadaşım! Arkadaşım! Kız Şem! Ne yırtınıyorsun ya? Tam merdivenden duyuluyor. Yok, ana kraliçem. Yani biz Tuna arkadaşımla burada saygı çerçevesinde sohbet ediyorduk. Hı. Hmm. Bakıyorum selam sabah da yok. Azar var. Yandan fıydın değil mi? Ya anne, benim kafam olmuş keşkül. Bir de babam beni görse var ya, ben masada kalırdım. Canımı kurtardım. Bir daha vakitlice gelinecek. Bu son. Tamam mı? Tamam anne. Hadi çocuğu rahatsız etme. Son zamanlarda duyduğum en mantıklı laf olabilir. Hadi alacağını al. Çat kapıda alma odaya. Son zamanlarda duyduğum en mantıklı ikinci laf olabilir. Çocuğa bak ya. Gelmiş, odamıza kurulmuş, bir de bize iş öğretiyor. İstemiyorum hiçbir şey odamdan. Al onlar da senin olsun. Yaprak. Bak çocuğa bağırma. Ayıp. <gülüyor> Sinan. Ha? Ay çok korktum. Korktun mu sen? Vallahi daha demin salondaydılar, arazi olmuşlar. Burada da var galiba sesleri geliyor ama. Yardım olmuş ya. Kaç kaç kaç kaç kaç. Ee, Gelin biz de sizin yatağınızı yapıyorduk. Ee, siz niye yapıyorsunuz ki yatağı? Ha? <gülüyor> Ver bakayım. Sen ne zaman yaptın ki benim yatağımı yatağı? Şey, dur. <gülüyor> yani e, bundan önce kim açıyordu manasında sordum. Ben. E, tamam bundan sonra ben açacağım artık. <gülüyor> Tabii. Şey bak bunun askerliği var da askerliği var. Tabii canım. E, devlet yurdu var. Sorumluluk var. Sorumluluk. Yani. Biz hallederiz artık canım. Allah Allah. Bu günleri de gördük ya. <gülüyor> Ay. Değil mi? Ay, çok Şöyle. güzel. Ha şey ya, şey ha. yorgan çok güzelmiş. Tamam tamam. Biz de geri. Siz çıkın artık ya. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi pış pış. İyi madem. <gülüyor> Biz hallettik. Bir yaşıma daha girdim vallahi. <gülüyor> Siz de çok oyalanmayın. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi iyi gecelersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Sinan. Bu böyle olmaz. Olur olur. Hiçbir şey sıkıntıysa ama güzel beğeni yorma bunları hadi. <gülüyor> Yalnız çok iyiydi. <gülüyor> Bayağı iyiydi yani. Neyse. Geldim, geldim. Nerede Ali? Bir dakika, hayırdır? Nereye? Bak, ne desen tamam diyorum evinde. Susuyorum ama burası benim evim. İçerideki de benim oğlum. Evet, içeride ve uyuyor. Ela, Ali'yi alıp gideceğiz. Sakin ol. Çıkın dışarı. Çıkmıyoruz. İkiniz de hemen çıkın dışarı. Oğlumu uyandırıp eve götüreceğim. Bir dakika, öyle olmaz. Önce bir sakinleş. Ali içerideyken sakin olamam. Bu halini açıklayamazsın Ali'ye. Şimdi sakinleşiyoruz, içeri geçip konuşuyoruz, olur mu? Ne olmuş Aliye? Niye gelmiş sana? Konuşmak istemiş. Bak, bir şey saklıyorsan canı sıkılmış gelmiş. Hocasıyım ben onun. Her derdini anlatır bana. Ben de dinlerim. Senin derdin ne? Söylesene peşin peşin. Sen biliyorsun galiba. Hem de adım gibi. E, o zaman içine atma. Söyle biz de bilelim. Söylersin döner evine. Niye söylemedin? Niye? İşine gelmiyor çünkü. Hanımlar, biz buraya sakinleşmek için geldik. Dur, dur. Neymiş işime gelmeyen? Yaklaşamıyorsun artık. Yalnız kalamıyorsun onunla. Öyle canın istediği zaman giremiyorsun evinize. Üzülmüş gelmiş çocuk. Git mi diyeyim? Ne anlattı peki? Neymiş derdi? Sorarsın yarın. İsterse anlatır. Ha sırdaşsınız yani. Bana anlatamıyor sana anlatıyor öyle mi? Belki de. Bak sen çok ileri gidiyorsun artık. Baba. Ali. Ne işiniz var orada? Oğlum, sen yoktun, biz vardık. Çok eski dostumuz. Gelmeyelim mi? Yani yok, tabii. Bir an görünce şaşırıverdim. Ya, sürpriz yapalım dedik. Anne. Yani hocan arayıp burada kalsın deyince... İçin rahat etmedi. Ali'm, yerin yadırgarsın sen. Hem hocana rahatsızlık vermeyelim. Estağfurullah. Anlatmak istemezsen anlatmasın oğlum. Yani boğazına çökecek değiliz. E hazır biz gelmişken hadi toparlan gidelim. Eyvallah. Geliyorum oğlum. Ya Oğuz ya, sabah alarmına nenini mi yaptın oğlum? <gülüyor> Senkinek. Ha? Senkinek. Görürsün birazdan. Ya sabah sabah öpücükle uyandırma çok güzel bir şey. 
Ben ağzıma sok, sok ağzıma sok şunu. Duyacaklar. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah böyle iyi geldi, çok güzelsin. <gülüyor> Oğuz, Hı. uyandın mı? Bedenimi uyandırabilirsiniz ama... ...ruhumu asla. Onun ruhuna başlatma bak kalk okula geç kalacağız hadi kalk. Ne ya? Daha dün gitmedik mi ya? Her gün mü gideceğiz? Oğlum var ya kafamı böyle değişik yaptın. Hadi bak kimse uyanmadan kalkıp gidelim hadi. Uyandılar mı ki? <gülüyor> Bilmiyorum yani daha sesleri gelmiyor. Hmm. Neyse hadi gel biz çıkalım da Ece gelsin. Oğuz hadi. Neyse sen koy kafanı abi, koy, koy, koy. Neredeler? Kahvaltı kasıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Ben lafa tutuyorum. Tamam, ben okey diye haber vereceğim sana. Tamam, beraber tüyüyoruz. Eyvallah. Kızım, attı mı kovalıyor? Gel, kursandan iki lokma bir şey geçsin. Aç değilim ben. Aç değilmiş, kaçmışmış. <gülüyor> Tuna ile beraber gidin işte. Ya baba ben ondan kaçıyorum zaten. Akşam yemeği burada ol. Tamam baba. Hüseyin o eski günlerine domuzlanırsam hiç karışmama belli olsun. Tamam mı? Tamam baba. Ah, al işte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Geç kahvaltı otur oğlum. İşte tam kaçtı. Belki başka bir sabah. Hayda, bu da kahvaltıya pas vermedi. İyi, hadi Allah zihin açıklığı versin. Bu kısım seni ilgilendiriyordu. Baş belası. On metre gerinden gel. Takip mesafesini de koru. Aramızdaki mesafeyi konuşmamız lazım. Yani bence de çok manasız. On metre az. Tuna, lise atmadığın bir kulağımın arkası kaldı. İster misin? Senden bana taksimetre açtılar. En az elli lira yazması lazım. Özlenen mesafe bu. Ya niye? Servis bozuldu. E. Ee? Yirmi dakikadır yürüyoruz. E. Ee? Daha fazla vakit geçirirsem zeka seviyemi düşüreceksin. <gülüyor> Merak etme benim zeka seviyem düşük değil. Seninkinde düşürmem. Ayrıca istersen benim akıl hocam var. Merak etme. Takip mesafeni de koru. <gülüyor> Günaydın Amazon kızı. Günaydın. Ya böyle yapacaksan baştan söyle, senin içeri girmeyeyim. <gülüyor> Bir tanem. İşin zor. Anlamadım. Yaprağı aşıkmış gibi yapmak. Harbiden zor. Yaprak. O biliyor. Nereden biliyor? Biliyor işte. Yani nasıl duyacak ki? Bir sen bir de ben biliyorum. Ay, duymuş, duymuş. Bana bak. Kimse söylemeyeceksin. İkinizle de ilgilenmiyorum. Hele saçma aşk oyunlarınızla hiç. Ama yanlış yoldasınız. Ne alaka? Çünkü Yaprak Ali... Aa Tuna, sen karışma istersen saçmalamayı bırak. Ben de size aynısını söyleyecektim. Tamam hadi gidelim. Paşam, anlatmayacak mısın? Ne canı sıkıldı? 
Boş ver onu. Hocana anlatıyorsun bize gelince. Sultanım. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Yaprakla mı ilgili? Kafalar net. Kapandı okuma. Nasıl kapandı? Biliyor mu onu sevdiğini? Biri benden önce davrandı. Neyse ben kaçtım. Günaydın. Günaydın baba. Kavga falan mı ettiniz? Her şeyi benden bilme. Yeter artık. Niye sıkılmış canım? Oğlumuzun kalbi kırılmış. Hem de çok. Ay. Ya otursana evladım. Ee, geç kalacağım ben. Aa üstüme iyilik sağlık. Saat daha kaç çocuğum? Kaç, kaç. İşte tamam geç kalacağız ben yemeyeceğim yeter. Sinancığım yemeyeceğim diyen ambar kurutur, oturmayacağım diyen minder çürütür. Otur bakayım şu masaya, vallahi naz yapma döverim sizi. Nerede benim eşkı ya? Ee, şey hazırlanıyordu yukarıda, gelirsin de birazdan ya. Oğuz! Hello. Hello. Hadi gidelim kanka. Hadi biz kaçıyoruz Ali Sultan. Kendine bak. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> Siz devamsızlığı erittiniz, kuşa çevirdiniz de. O yüzden mi bu telaşınız? Hayır ya. Sözlü var bizim. Erken gidelim biraz onu hazırlanalım falan diye şey yaptık. Ha sözlü mü? Ay ben uğurlayayım size. Yok sen tut onu geri. Tut onu şey yap. Sen devam et kesme işlemine. Biz kaçalım tamam mı? Ay sözlü falan diyorsunuz çocuklar. Ben bir okumuş bir falan şey yapsaydım size. Ya Zeliş Sultan ya. Bak geçen pilavla denedin. Olmadı işte. Zorlama hadi. İyi madem. Bana bak Oğuz. Acele etme. Bilmediğini boş bırak. Sonra vakti kalırsa geri dönersin tamam mı? Sözlü de mi anne? Ha. Ya hadi kaçtık biz. Öptüm. Gidelim. Gel buraya. Sen geliyorum. Ece! Ece! Ece! Neyse geldi ama. Neredesin? Yavrum aç! Aa hocam! Yakalamışsınız fareyi. Bunu bana nasıl yaparsın Ece? Hiç mi beni düşünmedin? Hani arkadaşlarında kalacaktın? Arkadaşlarım işte Oğuz'la Sinan. Bana yalan söyledin. En azından ödeşmiş olduk. Aynı şey mi? Beraber mi? Yok. Sen daha yalancısın. Olur böyle şeyler Müdür Bey. Varmayın çocukların üstüne. <gülüyor> Varmayın çocukların üstüne Müdür Beyciğim. Barışın. Ah, hayatta barışmam ben seninle. Konuşacaklarımız daha bitmedi Ece. Bitmiş demek ki. Ee, i̇lk ders beden benim de. Geç kalmayayım değil mi hocam? Benim de çarşıda işlerim falan vardı. Ben de var o arada onları halledeyim. <gülüyor> Görüşürüz Melikeciğim. Ne olacak böyle? Tusun. Konuşmamız lazım Melike. Valla abartma. 
Senin bir yerin falan mı acıyor? Hı, hmm, acıyor. Nihayet acıyor. Var ya bazen acımıyor, gıcık oluyorum. Taşlar seçtim yol boyu. Sivri sivri taşlar. Ayağımın altına saplansın diye, oydukça oysun, canımı yaksın diye doldurdum ayakkabımın içine. Hani yolda ayakkabının içine taş kaçar da böyle acıdan yürüyemezsin ya, pas hocanın yanar. Başka bir şey düşünemezsin. Evet, ben de o yüzden acıdan hiçbir şey düşünemeyeceğim. Ali canı yanan bir kız görecek sürekli. İnanır mı sence? Anlamıyorsun beni. Anlıyorum. Hatta biraz fazla anlıyorum. Anlayamaz. Bir kere düşünmüş ördük küçükken. Canım o kadar acıyordu ki hiçbir şey düşünemiyordum. Sonra... Herkes gidince bütün dişlerim çürüsün istedim. E durdurmadı mı kimse seni? Durdurmadı çünkü fırçalamış gibi yapıyordum her sabah. Durdurmasınlar diye. Dişleri çürüdü diye mutlu olan bir çocuk. Barış. Sen arkadaşlarınla oynarken ben acılarımla oynuyordum yaprak. O yüzden beni kimse anlamıyor kafalarından çık. Seni çok iyi anlıyorum. Hem de çok iyi. Şey yaradı mı peki? Canını yakmak yerine. Evet. İlk başta yaradı. Ama sonra o acı ailemi hatırlattı sürekli. Niye yaptığını biliyorsun çünkü. İşte o yüzden... ...çıkar o taşları. Hayatımızın en kötü sabahıydı değil mi? En güzeliydi. Nasıl yani? Nasıl yani? Yani sabah sen gülüşünle uyandım o bana yeter. Ya sen de dert etme o kadar ki. Çözülür yani Ece. Oğuz, senin sevgilin yok mu ya? Oğuz Ünal, ilişki durumunu, ilişkisi yok yerine... ...vallahi billahi yok olarak güncelledi. Ama manitasızlık büyük imkan. Telefonun şarjı üç gün gidiyor. E, tabii talipler var bir sürü yani. Ama Kate var. E, hayırlısıyla onunla bir şeyler planlıyorum. Onun dışında şimdilik... Görünür de yok yani bir şey. Ama iyi yanları da var biliyor musun? Ha. Karışan yok, eden yok. İstediğim kadar pizza ye, onu yap, bunu yap. Rahat aslında. Doğru. Yaprak değil mi o ya? Allah'ım bu yine Barış'la bu kız ne yapıyor ya? Bunun içine bir şey mi kaçtı? Ne oldu? Bak... Başlarını hiç bitireceksin. Bak geliyorlar. İşte hey, ne oluyor? Oğlum niye çekiştiriyorsunuz ya? Yaprak ne oluyor? Bir şey yok. Yaprak size ne olduğunu anlatır. Benim gitmem gerek şimdi. Sonra kazırım abi size. Yaprak. Yaprak. İyi misin? Yaprak ne oluyor? Söylesene. E niye susuyorsun? Söyle. Ya tamam. Tamam durun. Darlamayın kızı. Hadi gel bir senle önden gidelim. Olur mu? İyi misin sen? Çıldıracağım ben ya. İyi misin Çok sen? Çok mu acaba sordum öyle yapmasın öyle? Yo sen gayet normal bir tepki verdin de ben anlamadım bir şey. Ben de anlamadım. Niye, Niye anlatıyor ki bize? Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın. günaydın. Günaydın. Ne yapıyor nasılsın? Ha? Yaprak. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Ya anlamadık. Anlat diyoruz anlatmıyor. Bir şeyler olmuş açıklamıyor. Ben anlamadım bir şey. Çok gergin. Sizin haberiniz yok mu? Neyden? Yaprak. Ee? Ne olmuş oğlum söylesene. Barış'la beraber. Ne? <gülüyor> ne diyorsun oğlum? Yok artık ya. Aslında konuşacak ne kaldı ki Melike? Tamam artık üzme sen de kendini daha fazla. Kim bilir akşam belki de aynı odada kaldılar. Anlattılar ya çocuklar. Oğuz'la Sinan yer yatağında yatmış, Ece de yatakta yatmış. 
Hem maşallah senin de dilinin hiç ayarı yok. Sinan'a yüklendikçe yüklendin. Haksız mıyım? E haklı da sayılmazsın ama. Bunlar genç. Arkadaşlık da edecekler, flört de edecekler. Bak Melike. Ben de arka kafalı biri değilim. Kızımın elbette erkek arkadaşı olacak. Ee? Ama bu Sinan olmayacak. Bak. Kızına şart koştun sustum. Benim yanımda oğlumu azarladın yine sustum. Daha fazla ileri gidersen kesinlikle susmayacağım Tarık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Öyle mi? Öyle. Nesi varmış benim oğlumun? Ya bunu şahsi algılama Melike. Ama ben hayatım boyunca böyle mavi boncuk dağıtan, flörtöz, çapkın tipli insanlardan hoşlanmadım. Sinan'ın durumu okulda belli. Benim kızım daha çok küçük. Ece mi küçük? Yoksa sen büyüdüğünü mü kabul etmiyorsun? Tamam. Her baba kızını kıskanır. Her evlat da annesini kıskanır. Şimdi birazcık Sinan'ı anlamışsındır belki. Ya şu çocuğun gönlünü kazan diyorum. Sen kaybettikçe kaybediyorsun maşallah. Bak. Aynı şey değil. Melike. Bak lütfen. Bir de sen konuşsan Sinan'la. Biz komşu oluyoruz artık. Altlı üstlü oturacağız. Eğer bir hata yaparlarsa... ...ikimiz de çok üzülürüz. İkimizi bırak. Hepimiz üzülürüz. Toparlayamayız sonra. Lütfen konuş. Benim hatırım için. Düşünme safhasındayım. Karalıyorum bir şeyler ama sonra atıyorum yani çok. Beğendiğim bir şey yok şu an. Kıta? Yok. Beyti? Beyti mi? Ay şey beyit. Beyit yok. Ya bir dizecik ya. Lütfen. Yok şu an. O zaman şey yapalım. E açsana. Ya ne açacağım yani? İki saat konuşup duracak şimdi boş ver. Ne ver ben açayım. Nasıl bu aralar aramız çiçek var. Gelinim de gelinim deyip duruyor. Ver şunu. Ya Allah Allah. Ay en sinir olduğum şey ver şunu işte. Ya. ya ne bırak. yapıyorsun ver hani... şunu. Verir misin? Bırak Allah. Ne yapıyorsun fizikçi ver şunu. Ya daha taksitli bitmemişti bunu. İnşallah kırılmamış. Çatlamış. Niye yaptın sen şimdi bunu? Ne yaptım Nazan? Kaydı gitti elimde canım. Ne yaptım ki ben? Bak bakayım sen bana. Bakıyorum. Ne yazıyor burada? Ekmeksiz yiyin mi yazıyor? Gövel ördek mi yazıyor burada? Ya ben yeminle bir şey yapmadım Nazan. Ne yaptım ben yani telefon? Kaydı gitti elimden. Sevindiler mi? Barış sonra konuşsak. Aşkım ben kendime soğuk bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Asist şey. Ya biz... Evet, artık birlikteyiz. <Gülüyor> Devam ettiremeyeceksen hiç başlamayalım. Başkan, sen hayırdır ya? Yeni haberimiz oldu. Bir an çekindik işte. Yani tamam da... ...biz sadece bize söylememene bozulduk, anladın mı? Aynen. Saçı başı oynamayan herkesi kapımıza çık. 
Ya Sinan. Umutlusu sorun yok. Soru da yok. Eyvallah. Darlamak da yok. Hadi. Gece geliyor musun? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun değil mi? İtiraf edeyim diye. Aynen. Derdimi anlamışsın biraz. Ne oldu? Bir ton sayıklıyordun. Yok bana aşık olursun bilmem ne. Hı, şimdi anladım. Sen o yüzden uzatıyorsun. Bak ya. Keyfin bilir yaprak. Ben ağzına geleni söyleyen kızı sevdim. Eminim onlar da öyle. ...susmak sana yakışmıyor. Ya rahat bırakın kızı. Ne istiyorsa yaşasın yani karışmayın. Aynen. Kızın yüzü 2.80. Hayır ağzında geveliyor lafı görmüyor musunuz? Masal anlatmasın abi. Sallıyor pasu. Böyle mi olur normal? Abi evet ben de onu anlamıyorum ya. Yani normalde aşık olunca böyle ağzını askı sokmuşlar gibi sırıtmaz mısın? Ya kızıyorsunuz diye üzülüyordur belki. Ya başka mevzu mu yok? Oğlum bundan büyük mevzun mu oldu? Eyvallah. <gülüyor> Ali. Bugün olmaz bari. Baştan söyleyeyim bu sefer arkasında ben yokum işim. Kimden duydun? O mu söyledi Barış mı? Bade. Ali bak derdim senin canını sıkmak değil. Yapan yapmış zaten. Derdim yanında olmak. Aynı senin yaptığın gibi. Hiçbir şey beklemeden. Çetede bir yer boşalmış. Belki ben de... Yaprak gitmez. Onun yeri orası. Ha, giderse de bırak öyle kalsın. Onun yanı kimse alamaz. Ya sen ne zaman büyüdün? Ben ne zaman büyüdün bu kadar? Uç kadardın. Sen kızım. Dertlerinde büyüdü seninle. <gülüyor> Doğum günü. Çok küçükmüşsün ya. Dersteydim anacığım o yüzden açamadım. Ha. Ya anneni ayrılması. Zaten daha yeni barıştık biz. Ne ter sesini mi duydun? Yok yok. Neyse tamam hadi ben derse giriyorum anne. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hocam günaydın. Günaydın Karademir. Hocam bu ev mevzusu hala sıkıntıysa benim ev boş. Yavrum biz onu hallettik. Ben eve döndüm sen merak etme sağ olasın. E, sözlü yok o zaman. Sözlü yok o zaman. Vuhuu! Asma bayrakları ver müziği. Asma yavrum bayraklar müziği de kız lütfen. Hocam kusura bakmayın ya ben heyecanlandım da. Hani şeye sevindim. Ağzın hoca ile barışmışsınız. Bozuşuruz yavrum biz gene. Nasıl yani? Bizim öyle. Bir öyle bir öyle. Bana diyor ki şiir yaz. Ya ben yazıyorum şiirde. Benimkileri itin önüne atsan yemez. Püskevit gibi kek gibi şiirler benimkiler yani. Hocam. Efendim Karadem Bey. Biz şiir yazdık. İyi yapmışsınız. Kaleminize sağlık. Nazan Hoca. Lan! Hayır, sizin adınıza. Lan! Ya ben halledeceğim onu ya. Söz veriyorum. Bana güvenirsiniz. Ya. Bir, bir seferlik güvenin. Bana.
Birisi bir huzur var ya. Bu ne böyle maç maç bu ne? Eyvallah. Tamam. Bize bakıyorlar. İstediğini yap. Ama sana göre bir şey olsun. Görenler desin ki bu kız büyük aşık olmuş. Ben artık sadece ağlamak istiyorum. Tamam. Dedim ya sana. Beraber gülemedik. Bari beraber ağlayalım. Gözler üstünde. Benim havada kalmasın. Hadi aç ağzını sıra sen. Zaten sen gönüllüymüşsün. Öyle ben boşta durunca dayanamadım. Güzelmiş ha. Ne sırıtıyorsun be? Hiç. Ben daha fazla bir şey yapmıyorum. Sen zaten içgüdüsel olarak yapıyorsun. Bunu mu diyorsun? Ay o refleks. Ya benim beynim uyuştu ya. Benim de ya. Hayır sonunu da merak ediyorum ne olacak diye ama... ...film gibi sonunu alamıyorsun ki. Ya abartmıyor musunuz? Abartıyoruz aslında. Nasıl yani? Abartıyoruz abi. Bunca zaman dalmamamız garip. Beklememiz abartı. Öyle de. Sakın ha. Kafadan söylüyorum. Ortamlarını bozanın yüzünü fena bozarım. Bro sen ciddi misin ya? Sırın aramıza iniş taşı olarak gelmesine okeysin yani. Yaprak mutluysa benim için konu kapanmıştır. Neyse benim bir işim var. Kaçayım ben. Hadi görüşürüz. Anlamasını istiyor musun Amazon kız? Hı hı. İstiyorum. O zaman kasmayacaksın tamam mı? Tamam. Söz. Şimdi diyelim ki biz beş yaşında tanışmışız. Ee? Yani benim yanımda böyle mi oturacaktın? Yani. Evet. Şimdi şu kafayı omza doğru alalım. Ya Barış herkes bizi şey sanacak o zaman. Ne sanacak? Çok yakın mı sence? Hadi yap. Şimdi e, eline 
kalbin üstüne koy. Niye? Yani emin olmak için. Şaşkınlıktan mı hızlanıyor yoksa başka bir şeyden mi? İyi böyle. Çünkü cesaretin yok. İyi böyle ya, iyi böyle, iyi. Şimdi gidip kerpetenle fal açacağım dişlerine. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Bu ne abi? Bir şey söyleyeceğim. Ya bu çocuk bize o kadar yardım etti. Ve biz sevemediniz. Yani birini çok sevince yanındakini de öyle hemen sevemiyorsun. Ya düşününce biraz kız babası triplerine girdik ya. Abarttık mı acaba? O manyaklık sizde de var yani. Biraz. Bence yakın markaj yapalım. Atanamayan eniştemize. Takip diyorsun. Yok olmaz öyle. Dip dibe böyle ördek yavrusu gibi. Yok ya dağılırız yani. O kadarını hallederiz. Bu mevzu bugün çözülecek. Ya başka yer mi yok? Gitsene. Miyumum sıfır elliden ikiye çıktı. Ağlamayı keser misin artık? <gülüyor> Sormayacak mısın? İnsanlar bir de bana ego derler. Herkesin hikayesi o kadar önemli ki. Hadi şimdi anlat. Bu hareketinden sonra dinleyeceksin kusura bakma. Sen az önce benim kulaklığımı mı çektin? Aynen. Şimdi bu kulaklıkla kendini asar mısın? Hadi yorma beni. Ay dinlemezsen dinleme be. Bana kaldın tabii. Ne? Dur tahmin edeyim. Arkandan dedikodunu yapmayacak kimsen yok. Ya da seni umursayan. Susar mısın artık? Seninle mi? Hem de sonsuza kadar. Bak sana bu lafları yediririm bir gün tamam mı? Yediririm. Uzak yerlerde dur. Daha iyi misin? <gülüyor> İyiyim hocam. Öyle görünmüyorsun ama. Zamanla geçer belki. Zamanla alışır. Çok güzel bir şey yaşıyorsun. Çok özel. Karşılığı olmasa da mı? Karşılığı olmasa da. Dinle kalbinin sesini. Konuşmasa da mı? <gülüyor> Sustuğunu hiç sanmıyorum. Daha da geviz oldu. Bırak konuşsun. Doğru zamanı o söyler sana. Duracağın zamanda, gideceğin zamanda. Aa hocam, substitute teacherların da masası var. Evet, hepsinin var yavrum. Neyse, ben hallettim sizin işi. Karademir sağ olası, çok teşekkür ederim gerçekten. Çok makbule geçti. Nasıl oldu? <gülüyor> hocam, sorun bu şimdi? Ya muazzam bir şey oldu. Ya kalemimden kan aktı ya. Ya böyle millet telef oldu etrafta görseniz Nobel'den aradılar beni. Gökhan Karademir neredesin? Gel bir ödül al ve bizden ha? Yavaş. Ya tatlı bir tanısı var hocam. Hani... <gülüyor> Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Hocam ekstra not. Derse gidiyorum hocam.
başkan. Hayır da teneffüsleri de sıra mı rezerve ettin? Uğramıyorsun yanımıza. Ya o zaman siz gelseydiniz Gökhan. Ya biziyiz böyle şimdilik. Yani yavaş yavaş. Ali! Ali! Ali! Ya ne yapıyorsun? Kaçırıyorsun gözlerini benden. Kaçıyorsun Paso. Gel bir konuşalım. Biraz işim var. Ne işin var aciz? Ali! Ya Gökhan kazması kim? Bir sonraki prova evde. Merve'nin aklını alacağım. İnce ince yürüyorum zaten. Kim takar Gökhan'ı? Hadi bakalım. Ali? Ya küçükte. Ali küsmüyoruz. Sen onu bir geç de. Ali, ben siz olmadan yapamam. Sabahtan beri yokuz. Demek ki yapabiliyormuş. Ya ben sen üzülme diye. Ayrıca o tekmelediğim benim kalbim. Haberin olsun. Niye sakladın benden? Dedim ya üzülme diye. Burası var ya burası. Paso fake atıyor ben anlamıyorum. Bak bir daha sormayacağım. Barış mı zorluyor seni? Zorlama yok. Hani sen bana demiştin ya... ...burası niye böyle hızlı atıyor biliyor musun diye. Ben onun cevabını buldum galiba. İyi o zaman. Sorun yok. Ali! Oo. Benim sorduğum soruyu sormuşsun kendine sonunda. Cevap doğru muymuş? Bazı soruların cevabını veremezsin. Sonra döner bir daha bakarsın ya. Benim dönmeye mecalim yok. Öyle mi diyor bir de göbek pamuk? Vallahi öyle demiş. Ya var ya herif böyle Julien mi doğrasam, küp küp mü kessem bilemedim ki. Eceli gelen fare kediden makas alırmış abi işte. Kıstıralım herifi bir yerde çeteyle işte. Karambol keyif. İnanmaz ki Merve bana ya. Hayır bir de daha çok sokulur herif. Dur dur. İşin o kısmını ben halledeceğim. Harbiden mi lan? Harbiden. Gel. Nasıl? Şimdi senle ben okuldan çıkacağız tamam mı? Ali yüzüme bile bakmıyor. Böyle karşımda ama bakmıyor işte. Yok sanki. Gel sen. Gelmeyeceğim. Bak bak bak depara kalktılar görüyor musun? Bu kızı rahat bırak. Bırakacağız rahat bırakacağız da. Biraz daha bekleyeceğiz. Bak gör kazıyalım altından başka bir şey çıkar bunu. Oğlum bunlar ya öpüşürse? Bir şey söyleyeyim mi? bence post kesiyorlar abi. Bizi görünce hızlandılar direkt. Kesin ayak. Hadi gidelim bence. Şişt, dur dur dur. Oğlum ya. Yaprağı böyle öpüşürken falan yakalarsak büyük şarlar bize. Lan dümen işte ya yürü. Ya Barış, niye geldik buraya? Yaprak az önce bir şeyler söylüyordum. Seninkiler de arkadan geliyor. Yani duymasınlar diye. Burada söyle şimdi. Kim var orada? Kimse yok. Barış ben çok yoruldum. Ya ölü benim ağzımdan çıkıverdi. Söyleyiverdim hani ben Barış'la sevgiliyiz diye yani. O zaman git gerçeği söyle Yaprak. Ayrıldık desem Ali'ye. Ya elinde sonunda öğrenecek gerçeği. Git söyle hemen. Başka çarem yok. Tamam ben sana çaresini söyleyeyim. Ali'ye gideceksin. Ela senin annen diyeceksin. 
कौन का पंजा है Bak tekrar söylüyorum sana. Sinan'dan ayrılacaksın. Neden bana güvenmiyorsun? Kızım sana güveniyorum. Sorun bende değil. Sen de o zaman. Bu sene odaklanman gereken bir sınav var önünde. Çok önemli. Derslerinde çalışman lazım. Senin için zor bir sene. Tamam. Sen annesinden ayrıl. Ben de Sinan'dan ayrılayım. Bak, pazarlık yapıyorum. Zor değil mi seçim yapmak? Merak etme ben sana benzemeyeceğim. İstemiyorum böyle bir şey yapmak. Beraber gideceğiz. Ben toplayacağım eşyalarını Sinan'ın odasında. Gerek yok. Ben kendim alırım. Bize anlatmıyorsun ama sırıkla paylaşıyorsun Ali'nin sırrı. Nasıl yaparsın bunu ya? Mecbur canım. Yaprak istersen biz sorunla konuşalım, harbiden birbirimizi kıracağız. Ya Sinan! Ya çocuk mu hayır? Yaprak. Hiçbir şey söyleme. Yaprak, bak ne olursun yapma artık bunu. Barış gider misin? Ben yalnız kalmak istiyorum. Abi kafa yiyeceğim ya. Arkadaşımız annesi aylardır burnumuzun dibindeymiş. Abi ben asıl şeyi düşünüyorum. Ali'ye söyledik mi yıkılacak çocuk lan? Nasıl yapacağız onu? Yapacak bir şey yok söyleyeceğiz abi. Başka yolu yok. Olur olur. Uyar bana. Görüşürüz. Ne uyar sana? Ee, dans provam var. Sertaşlar gidiyorum. Ah bir soru mu var? Yok git. Gerçekten? Hı, tabii kızım git. İyi o zaman, sonra görüşürüz. İyi misin sen? Ya anlatacağım ben sana. Benim kafa gidik şu anda. <gülüyor> ne yapacağız? Bilmiyorum ama söylememiz lazım. Alışkanlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat isteyince deneyince vazgeçince güzel gereksiz kıskançlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat tartışınca anlaşınca sarılınca özel.
Fizikçi. Hangi şiir? Şiir. Şey de şiir burada. Sana layık değil tabii ama... E, vallahi bu da çok değişik olmuş. Onlar ne? Çiğiz, çiğiz. Ben hemen geliyorum. Anne. Sen nasıl bir adam oldun çıktın ya? Nasıl yalancı bir adam oldun sen böyle? Ya tamam tabii çocuklar yardım etti. Hepsini ben yazmadım ama çoğunluğu bana ait şiirler. Gerçekten. Anan aradı, anan. Oğlum dersiz bir günümüz geçsin ya. Bir gün, bir gün. Ali dur dur. Lafımı geri aldım. E gelmiş mi önümün efendisi? E bir şey diyeceğim. FX kanalı sende var. E yeni sezon ilk bölüm sende izliyoruz bütün çete. Ha? Bütün çete olur mu bilmem ama. İzleriz kardeşim. Ha. Ali, sofra hazır. Ben gelmiyorum anne. Siz iyi. Hadi paşa, inelim bir. Yapma böyle. O gamzeler başkasını da çıkar, merak etme. İnan bana. Hadi oğlum, üzme beni, ne olur. Bir şey iste benden. Yapayım, söyle ne istersin? Tek bir şey istiyorum. Yalnız kalmak. Peki. ...bildiğimi sanıyordum. Eğer onu hiç kırgın görmemişim. Güçlüdür o. Toparlar. Hepimiz aşk acısı çektik. Bu da geçer. Ondan emin değilim. Ya umarım bu konuda sana çekmemiştir. Sabah da bir şey yemedi, akşam da yemedi. Nesi var kız Cem'in? 
Tuna, sen akranısın. Bir konuş sana. Peki, konuşurum. Oğlum. Bak şimdi. Ece ile komşu olduk ya. Babası da biliyorsun biraz pimpirikli. Yani diyorum ki göze batmasanız mı acaba? Şimdi kızacaksın biliyorum. Ama şöyle düşün. Yani o da kız babası. Pimpirikli olması normal aslında. Sen de beni kıskanıyorsun. Yani empati yaparsan anlayabilirsin aslında. Sinan. Oğlum. Zeliş nesi var bunların? Oğuz. Oğuz. Ne oldu ya? Oğlum. Bak şimdi Ece ile komşu olduk ya. Artık uzatmasanız bunu diyorum. Önünüzde uzun uzun yıllar var. Yani üniversiteye gideceksiniz. Yollarınız ayrılacak zaten. Anne, bak biz birbirimizi seviyoruz. He diyorsan ki benim korkum müdürle evlenememek orasını bilmem. Oğlum, gerginlik çıkmasın diyorum ben. Hem dedim ya, üniversitede ayrılacak zaten yollarınız. Ya da son dek bağlanır, siz evlenirseniz. Öyle bir düşüncemiz yok bizim. Oh. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Doktor çağırayım mı? Yok, yok. Arada öyle başım dönüyor. Tamam. Canı yanmasın diye canını yaktın. Öğrendi canı daha çok yandı. Kombo yaptın. Canını yakmadan iyi oldu yani. Tuna ne yapacağım ben? Aşıkların canını yakmayacaksın. Bak yine ya. Bugün herkes kastı sizi görmek için. Ali ise görmemek için. Niye sence? Kızgın bana çünkü. Anlamamak için aptal olmak lazım. Ya e maalesef ki sen aptalsın. Öbür sır. Aile meselesi. Kaç kişi biliyor? Herkes öğrendi. Bütün çocuklar öğrendi. Ali hariç. Söyleyecekler mi peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum herkesin çarşı karışık. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ben aynı şey senin başına gelse ne yapardın? Senin yerinde olsam intihar derdim. Bir şey olmasına gerek yok. Ne yapardım söyleyeyim. Çıkardım Ali'nin karşısına. Barış'la birlikte değiliz derdim. Sen bunu bir düşün. Abi söyleyemedim işte ya. Söyleyemedim. Sırf Ali üzülmesin diye ben söyleyemedim. Babacığım su ben de uyuyamadım ya dün gece düşünmekten. Benim de kafam karışık. Hayırdır? Niye karışıksın? Şey... E, barış. Barış mevzusu abi. Hı. Yaprak. Bugün yalnızsın. 
Ha yalnız, yalnızım şimdilik ama çağırdı ben gideceğim gidiyorum hatta. Hmm. Eyvallah. Hmm, karışık çok karışık benim beni. Hayırdır oğlum? Aynı işte. Şey aynı mevzuya takılsın. Ee, Gökhan nerede? Merve. Hayırdır yüzün nasıl? Ya sertaç kayıplarda. Dün prova vardı, aradım açmadı. Okula da gelmemiş, kayıp yani çocuk. Hem dün bana mesaj atmış, ben artık dansı bıraktım diye. İnanabiliyor musun? Ya tam da bu hafta seçmeler vardı, ne yapacağım ben ya? Sorumsuz herif işte. Ha kendisi profesyonel ya, böyle yurt dışında falan çıkıyor. Seni amatör gördü, işte yok bıraktım falan sallıyor. Boş ver şimdi sen onu. Bak ne getirdi. Ya benim düşünmem çok hoşuma gidiyor. Çok iyi tanıyorsun beni. Hem plan yaptım ben. Çok romantik olacak. Unut dansı provayı falan ya. Tam hayal ettiğimiz gibi. Ya tamam Gökhan da... Yani Göksel'i de bulmamız lazım. Ha? ha, tamam ya buluruz Göksel'i. Göksel'i bulmak ne ya? Hem sen dans kraliçesi. Sen partnersiz bile yaparsın bunu. <gülüyor> Aranız nasıl? Soğuk yapıyorlar mı hala? Onların da kafası böyle karıştı bayağı. Anladılar bak beni sonunda. <gülüyor> yani istersen ben konuşayım. Yok olmaz. Yani hiç gerek yok şu saatten sonra biz aramızda hallederiz. <gülüyor> ya abi en temiz o eleme yapalım. Ne çıkarsa ona göre karar veririz. Ben Ali'ye söyleyeyim diyorum. Siz yaprak. Oğuz. Babuş yani bence de söyleyelim saklanacak bir şey değil ki. Aynen. Yok ha? Abi sırası değil ya. Az bekleyin. Berabere. Sırıkla evcilik devam mı? Ya Oğuz itiraf etsem ne olacak ya? Yine kaşıyacak Ali durumu. Yine işin ucu Ali'nin annesine dayanacak. Ha ben anlamıyorum. Anlaşamadık de, ayrıldık de. Ya oyun diyemiyorsan bir bahane bul abi. Bir dakika. Oyun muydu bunlar? Hay ağzına at girsin Gökhan ya. Neye zorladı yine seni? Konuşsana Yaprak. Zorlama Dali, niye zorlasın ki beni? Yine yalan söyledin bana. Şişt, dur dur dur. Ya dur. oğlum bir dur ya. Geç abi otur. Geç. Ya abi niye yapmış ya niye? Biz de yeni öğrendik. Bilmiyoruz abi sebebi. Annen de istemiyor yani. Ağzı bile yapmışlar. Vaz mı geçeceksin? Yok. O konuda beceriksizim biraz. Biraz. <gülüyor> ne yapacağız peki? Sil başla. Nasıl yani? Ayrılmış gibi mi yapacağız? Aynen. Seni seviyorum. Ben seni seviyorum.
Ben Jülde teyze. Yaprak şimdi müsait misin? Müsaitim. Ne oldu kötü bir şey mi oldu? Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Yani olur konuşalım. Peki yarım saat sonra geçen sefer buluştuğumuz kafe uygun mu senin için? Uygun, uygun. O zaman ben hazırlanıp çıkıyorum. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Yani sen sürpriz dedin de bu muydu yani? Bir gün bankta mı oturacağız? Aslında başka. Neymiş? Nasıl ya? Bu dansı bana lütfeder misiniz? Ama sen dans. Bilmek ne kelime? Ağlatırım. Bu bizim koreografi. Sen bir dans partneri falan arıyordun. Öyle bir şey hatırlıyorum. Hala var mı? Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Sıkıntın ne lan senin ha? Söyle. Ali saçma olma bırak. Bir sakin ol ya. Neyle tehdit ettin lan? Kimseyi tehdit ettim falan yok. Sakin ol diyorum sana Ali. Niye kabul ettin lan o zaman? Konuşsana ha! Konuşsana! Nasıl oldu bu ya? Ee, oldu işte. Gökhan Karademir. Tutuklusun. Nasıl ya? Neden? Adam kaçırma, zorla alıkoyma. Bana ne yapacaksınız? Bana dans öğreteceksin. Ö öğretmezsem ne olur? Buradan çıkamazsın. Ziyaretime gel tamam mı? Mektup yaz bana. <gülüyor> Mektup yaz bana Merve. Söyleyeceksin oğlum. Konuş şimdi. Ali. Zorlama beni bak. Konuşmazsan buraya gömerim seni. Bak. Sana sevgiliz diye ben demedim. Yaprak dedi. Git onunla konuş. O üzülmesin diye susuyorum. Alayı yalan ben. Alayı. Oğlum bak sen üzülme diye susuyorum. Zorlama diyorum. Nasılsın Yaprak? İyiyim. Jülde teyze kötü bir şey yok değil mi? Ee, bir konu var. Mühim. Yani en azından benim için öyle. Seninle konuşmak istedim. Barış'la beraber misiniz? Öyle mi? Ya biz sevgiliyiz diye rol yapıyoruz aslında. 
Anlamadım. Ya bu... ...günlük mevzu falan ortalık karıştı iyice. Ben de Ali üzülmesin diye... ...öyle bir yalan söyledim. Maalesef ters tepti ama. Çok acı çekiyor Ali. Nedenini biliyor musun? Yani biz çok yakın arkadaşız. Çok uzun zamandır. Hayatımızda birini almamız da zor. Endişeleniyor, korkuyor. Çok normal. Yaprak. Ben gerçek nedenini soruyorum. Hızlı koştum, yavaşça durdum. Fark ettim ki her tam yaptım. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. Hızlı koştum, yavaşça durdum. Fark ettim ki her tam yaptım. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.